振り。いや、刀が。あれも言いますね。これ何だったね、あ、そうですね。じゃあお邪魔します。これは物々しいですね。これはあの作者もしっかりあのしてるし、これはだから以前この名所が生えてるんじゃないかな。はい、名前ですけど、以前の子に十二人吉田が。はい。うん。これこのこの人の刀刀の,の,の,の,の,の名前じゃないかと思うんで。で、期限によって六百年を記念する。やっと作った。気もしないこともないですけど。あの普通の刀より反ってるように見えますよね。うん、綺麗ですね。だから、はい、入り方も彩、うん、がすごい綺麗なんです。はい、気をつけないと綺麗なはず。これは古刀ですよ。無名。はい。まあそれも刀も釣らないんだっそれはこれはあのわざわざアメリカに来てるでしょ、はい、そしたら田中が OB で結婚しておられて,て、はい、あの子供さんが出来たくて今ね OB 会から刀を子供さんのお守りに行ってんで怒ってんでだけどいいねまあ浸透も浸透だってだけどまあ先輩まあ。あの先生だから、はい、まさか普通の先生あれと一緒にできないから私がもう買ってきたな長野でね、はい、回っておってそれで手に入れたことをねことをあの先輩のところ持ってきますってこれをあ,のあれを持っていたの、はい、あの頃平気で来る<笑>ういや。東京都の官邸は結局、古刀で、まめでだけど、はいあの、古い刀ということは分かってます。長野のどこで買われたんでしょうね。さあ、さあ、いかない、うん。古いって、どれくらい古い刀なんですかね。分からないね。はあ、じゃあ、やっぱり追跡ですね。追跡ですね、これは。完全に<笑>これは追跡で、あ、無理だと思いますよ。意外と長野でよく見られた方なのかもしれないです。はいうん、それでもう60円近くでしょ。だから探すのがこれは大変だと。まあ、これにだからどこの人間が作ったっていうのは。ここに名前が書いてあるから、はい、あの残ってるから、はい、名前出てるか出てますねここに、うん、それちょっと抜いていただいていいですかまずなんて書いてあるか読めないですね、うん、こことこことことここに版が関って書いてあるんですけど穴が一つってのはやっぱり珍しいし、今ね。まあ、だけど。一応だ、あの。中村さんが。うん、日付ですね、これ。昭和。十七は。昭和って書いてありません、これ。昭和。昭和じゃないです。ね、昭和って見えません、これ。これがわかどうかわかんないですけど。あ、昭和十七。ね。うん。昭和十七年。十、う、七、ん。昭和。これですね。昭和みたいな字が。だけど。こんなもんで、あの。そうね。打ったからね。ですよね。うん
で大体大体ね昭和になったらもう軍刀ですよね戦争中ですよで、十戦隊も戦争始まってんだから十六年十二月でしょはいだからちょっと軍刀だったんですか、ね、だからそれがあの本当かもわからないし自分らには全然全然これはずっしりと重みがあるでしょありますねすごいですね、こんなに古くなって、あの、終わり目とか入ってもきっちりやっぱ入るんですね、うん、カチッと。珍しいですよ。あ、た、怖いのが、ちょっと歯が出るんですよ。え、ちょっとここに歯が出るんですか。うん、と。そばいきってないです、ね。はい、ここに歯が。ちょっとここに見えるのわかります。これも本当、力入るからね。はい。うん。あ、じゃ、軍刀なのかな。これ,はついこれがなんかいかにも使ってましたっていうので怖いんですよね<笑>いかにもなんかそうはい戦時中に何か書いてありますよ、ね、そうなんですよ気になりますすごい気になります何書いてあるんですよこの紙に巻いてある、はい、ずっと、うん、絶対に僕じゃ読めない<笑>あれ<笑>しかも逆さまもしかしてこれもしかしたら単にこうあのあ実用的にこう巻くために特に刀に関係のない紙を巻いている可能性もありますよねどうですかねもうこれでもここへこんでるじゃないですか、はい、いやいやだからその頃に使っていた紙多分これ殴ってね<笑>こなんでここへこんでるんですか,かんないね知らないねこれもねこれもまたすごいですねこれが中山先生に差し上げられる中山もう冷めてるしね、傷がついてるからだからこれあの持って帰ってね子供さんとのダンスもや,や,やってくださいとだからねあ、じゃあちょっと一応,もう一応見てみるかで、お前あのこれくれるのとあげますよと片目に関して、まあ、一つは知識があるのって、はい、ありませんでね。そうだろうな。だけど、俺はね、もっとおったほうがいいと思えてなる。なんですかと、お前刀は味方も知らないで。どこでいらないってなんだって、案外ね、値打ちがあるもんかわからないよ。ど、どこでいいんですかったら。いや、この。えぼしでね。これで見てから。今古いものなんて浸透だなんて言っけ、うん、というふうに俺は、ね、認識してるっていうもんだからねああこれを持ってねだってグラッてやったら曲がるんじゃないですかと<笑>軍刀だったらあの曲がってもおかしくないっていうことですよね<笑>大,量生産大量生産されていた軍刀だったら曲がる可能性があるっていう軍刀やらね多いんだったからああそうなんですだけどもしシャープなのだとピッと折れちゃう、ね、みんなあのそれ知らないから折れたらダメだって曲がっていつもただ投資に一緒になってるのはその方が違うんだって思うならやっぱりそれは逆だっていう説が多いんだって、うん、ポンとたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたあと先生がこれを群島だと思われた理由とそれに対してのこれねこれねサクサクのこれがあるだろこのあれはもう大体このサクサクがあるっていうのは先生先生群島のあれですよ兵隊が見破るだけどあの人は全然群島でしょこれって。はい、戦争中でねそれ軍団も軍団も多いパーセンテージ多いだけどあの家族でね古い歴,歴史のある家族がこう孫とか子供が戦争に行くったらね休むを持っていかずに働いてるんだけど一番大切なものを、うん
孫とか息子に渡ってこれで頑張ってこいって戦争して言ってたもんだよそうやってあの人は一生懸命俺に力説しておったはい、うん、面白いですねここは若干欠けてて桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜でここにやっぱりこれは唯一あのつばがついてる、はい、あの刀でこのようにやついててここに引っ掛ける対等用のリングがついててでこれあのさっきのと違ってこうものすごくバランスが良くて振りやすい、はい、こうさっきはこう叩き切るような重さがあったんですけど、はい、これはどっちかっていうとこうすごく振りやすいバランスのいい感じがいい、はい、しますしちょっとどうですかね細いですかねあの細めないけどね、はい、なんか<笑>先はシャープですよね,すね先は本当に、うん、あのだからまあ一応そうやって先生がやれるもんだから一応やれ持ってみる持っておこうかなと思うはいここの当時には何も書かれてはいないですないないないないこれはまあ悪いもんじゃないって言われるんだから、うん、どうやろうとやるんでこれで俺金持ちするわけじゃないから、はい、どっちでもいいと思って思ってんだけどねあの興味深い本当に刀ばっかりですね、うん、ですからこれが田中先生にがあの長野で購入されて、えー、先生にお渡しされた、えー、これねでこれがあの中山先生からこれこれあの人これだね。中山先生にあげようとしたらバカかと。お前お前が持っておけと。お前バカじゃないか。<笑>バカ分かってますよ。<笑>でも決して悪い感じしないですね。いやだから中山先生がその早早がてしてね軍刀だからねまあお子さんにねあのいかがですかっていやいやいやこれはあのエボシを見たらそんなことはないと。うんうんうん、そうですね。これはデートはね。はい、指導に行ったでしょ。はい。稽古終わって、で、肩打ってくるからだ。これくれるのったら、そうだと。で、これが、あの、一応掘ってあるのは、昭和十七年でしたっけね。そうですね。うん。でも、一番使い込まれてる感じがする。これが一番芸術的な感じがやっぱりする。これは、まあ、あの、はい、期限に選択するのは、はい。その時代のね、はい、変化、変化とか